walong unibersidad na pinagkaisa ng misyon at pangarap. Ang ibahagi ang Count Science Academics sa sports! Ito ang University Town Season 2! Nagbabalik po tayo dito sa Morayta para malaman kung gano'ng katapang at red charge ng ating mga FEU Tamaraws. Kaya naman, maganda na dahil kasama natin ngayon ang FEU Dance Company, ang FEU Marching Band, ang FEU Bamboo Band, at ang FEU Boosters! na itong mga FEU students na ito. Dalong-lalo na, sila ang host ngayong UAAP Season 80. Excited na ba kayo? Yes, po. Opo. Sobra. Oh, so, sobra pa rin eh. Ito ko ngayon. Gana, Season 80, syempre, Opo. milestone para sa UAAP yan. Pero kayo, since kayo ang host ng uh, season na ito, Opo. ano bang tumatakbo sa isipan ninyo? Well, since bamboo band po kami, um, ang bamboo band po kasi sila yung mag-opening for uh, Lupang Hinirang. So, every week, Well, mostly twice a week kami nagpa-practice from 9 to 6 para lang ma-perfect namin yung um, dupang hinirang namin para sa opening. Malakas ka agad yung dating namin. Oh. Saka na natangi kasi yung bago pa. We got the dance uh, company as well. Uh, for the dance company naman po, almost every day naman po yung rehearsals namin. Minimum of 4 hours, pero minsan po nag-extend kami like afternoon, every after classes po namin. Tapos, yung gagawin po namin sa opening is merch po kami with the cheering squad po. Ito so, kasama naman natin yung marching band. Kayo naman. Drum and bugle. Uh, yes, since kami yung FAO drum and bugle, so kami po yung nagpa-perform tuwing halftime. Ang paghahanda namin, after class, diretso practice hanggang madaling araw. 
So, uh, simula po alas 9 hanggang alauna. Totoo? Naiya ka ba? <laughs> Papago na siya na ka-issue pa lang eh. Grabe, grabe pala dito, no? Oo. Oh. Meron tayong booster. Ito ang pinakamalakas, syempre. Uh, so, yan. Bilang FBO boosters, uh, we are known as the official cheerleaders of the Far Eastern University. So, kung yung training namin before, double efforts, bali ngayon, tinitriple na namin. Yung ginagawa namin, hindi lang naman para sa FBO. Para sa lahat. Kasi hindi lang naman kami na teacher sa isang university. Para sa lahat. Para yung ma-motivate ng crowd. Nung kalaban niyo dati yung FEU, oh, oh. ramdam ko yun eh. Nanonood pa ako sa'yo nun. Uh -huh. Ay. Ay. Tagal na nun, no? Tagal na Kasi go for great. Go for great ang tema natin. Saan ba nang galing yung go for great na yun? Um, go for great po kasi um, binibigay nila yung, yun nga, 110% of their effort. And they go for great. Hindi, hindi sila yung go for good, but go for great. Thank you, thanks guys. Malang na salamat. Ngayon, magigut mo na tayo dito sa bahay ng mga tama raw sa home of the green and gold. Welcome to Far Eastern University. Robi, ito to ang ang oasis ng Manila itong FU, no? Napakaganda dito. Sobra. Pagpasok mo pa lang, parang iniwo mo na rin sa labas yung busy atmosphere ng U-Belt. Mm. Kaya naman, ganda rin yung second home ng mga proud tama raw. Go for great ang tema ng UAP Season 80. Kaya naman, bubuwela tayo dun sa mga great stories ng great FU tama raw. Kung handa ka na, kung oh. natin. In 3, 2, 1, go! Let's go, tama raw! Let's go! Pwede pa rin! Let's go, tama raw! Let's go! Ano ba yan? Let's go, tama raw! Let's go! Sa muli naming pagbabalik dito sa Home of the Tamaraws, ibinahagi ng FEU President na si Michael Alba ang makulay na kasaysayan ng universidad. So Far Eastern University was founded in 1928 by Dr. Nicanor Reyes Sr. He founded an accountancy school because at the time, Filipinos were not allowed to practice accounting. So he wanted to prove that in fact, Filipinos uh, can would be capable as accountants. And then the se but the second reason was he also wanted to provide quality tertiary education accessible to working class families. And so what FEU did at the time was to make night school fashionable. And over the years, hindi na lang accountancy at business courses ang naging top programs ng FEU. Nandyan ang medical technology, communication arts at law, engineering, at IT. Our mission is twofold. First, we provide quality education uh, for our students, and that's really in order to produce graduates who are globally competitive. So we want our graduates to thrive wherever they are in the world, but also to practice our core values of uh, fortitude, excellence, and uprightness. That's FTP. Meet Rochelle Enrile, one of the top students ng Far Eastern University. Scholar, double degree graduate sa internal audit at BS Accountancy. Suma cum laude pa sa parehong degree. Lumaki sa simpleng buhay sa Kandaba, Pampanga si Rochelle at ng oras na para pumili ng mapupuntahang kolehiyo, FEU na ang naging first choice niya. Inoffer nila sa amin yung double degree. So, medyo nahikayat kami ng daddy ko. Tapos dito na kami pumasok kasi maganda rin yung mga scholarships na pinrovide nila. So, dahil nga po, uh, valedictorian ako ng high school, merong in-offer yung FEU na full academic scholarship. Uh, may book allowance din yon. Tapos, na-maintain ko naman siya, luckily, hanggang sa makagraduate ako. Ang naudlot na pangarap ng kanyang ina ang naging motibasyon para magsumikap sa pag-aaral. Siyempre, medyo mataas yung minamaintain na grades. Pero yung parents ko naman, supportive lang sila sa akin na huwag ko daw masyadong pwersayin yung sarili ko, i-enjoy ko lang yung course. So, so na-maintain ko siya, luckily, hanggang sa makatapos ako. Tapos, nakakapag-org din ako para yung pantanggal ng stress. At dumating na nga ang pinakamatamis na regalo para sa kanyang mga magulang nitong Hunyo. 
nang magmarcha si Rochelle bilang suma cum laude. In a route to fulfilling my mom's dream, I unconsciously fell in love with my degree. All the struggles, the sleepless nights, the deadly deadlines, the unlimited qualifying exams. I learned to love everything. Kaya dati, yung pangarap niya, ngayon, pangarap na namin dalawa. To my mommy, I'm almost there po. I know you and Daddy will always be proud of me. Let me make our dreams come true in God's perfect life. Handa na si Rochelle lumabas sa mas malaking eskwelahan ng buhay. Baon ang mga gininto ang aral mula sa FEU. Proud ako maging FEU tama raw kasi dito ako nabuo. Dito ko nahanap yung mga bagay na dati parang okay na ako sa mga simpleng bagay lang. Pero dito marami ako na-experience na talagang bumuo sa akin as a person. Tapos dito ko na-meet yung mga tao na hindi lang temporary, yung talagang permanent sa buhay ko na alam ko magstay sila. Mga friends ko, uh, mga professors, lalagi na nga ngamusta. Yung mga lessons na natutunan ko dito sa FEU, uh, forever ko siyang treasure within my heart. Ito yung magsasabi na kahit anong puso profession natin sa buhay, uh, magbabote ka man, kasi dumaan din ako, pwede ka driver ka man. Pag gusto mo talaga na misa makamit yung pangarap mo, di ba? Makakamit mo talaga yun, pagkakas lalo na pagkakasama mo ang Diyos. Thank you for being the side of Johnny Abarientos. Kung ano man ako ngayon, kung nasan man ako ngayon, partner ko, ano man yung journey na naabot ko, part kayo nito. Susunod na yan sa University Town Season 2. 1938, nang makuha ng FEU ang kanilang pinakaunang UAAP Men's Basketball title. The FEU Tabarals will redeem themselves. Noong Season 78, inuwi nila ang kanilang 20th Championship isang testament kung gaano ka-competitive ang sports program ng universidad. Marami sa mga professional basketball players na iniidolo ngayon, may dugong tama raw. At binisita namin ang dalawa sa pinakamahusay na manlalaro sa Pilipinas. Both king tamaraws of their generation. Isa sa tinitingalang top players sa Pro League ang tinaguriang Spider-Man ng PBA na si Arwin Santos. Standing 6-4, number 19, Arwin Santos. The pass, Santos. Laki sa hirap si Arwin. Nang pumanaw ang kanyang ama, naging breadwinner ng pamilya. Isa sa mga naging diskarte ni Arwin ay ang pagdayo na sa iba't ibang barangay. Siya ang pambato sa pustahan at pinananalo ang mga laro nang ma-recruit ng FEU. Lalong lumabas ang angking galing na naging sandata ng Tamaraos sa pag-uwi ng kampiyonato. Ang FEU, isa yan sa nagbigay sa akin ng isang hagdan pataas. Isang alaala na hindi ko makakalimutan. Dahil una-una yung mga alaala dyan, dyan yung mga teachers ko, mga supporters ng FEU, at yung mga teammates ko dyan, talagang nakita ko walang kayabangan, walang ere. Kaya sobrang hindi tinan mo, naging successful ang team namin dahil ang ganda rin talaga ng samaan namin. Defending champs. Playing with a little sense of urgency today. Isip, nice spin, but comes up short. And they put it back. Naghari ang koponan sa pumamuno ni Arwin Santos. Mula UAAP Season 65 to 68. Winning three championships and two MVP awards. Noon, Time ni Denok, ni Randa, nung mag-graduate na siya, na gustong gusto niya sana makaalis siya ng champion. Kasi nung bigo kami nun eh, natinalo kami ng Lasal, pwede na ako mag-PBA kasi nung time na yun eh. Tinukuha na ako ng PBA noon, maximum na ako, kinakausap na ako. Pero ito naisipan kong na gusto ko magpaiwan, gusto ko umalis, ako tutupad ng pangarap ni Denok. Pilipin na ba ko? 
Yung last year ko, yun yung pinaka masarap talaga ng championship na lahat nakuha ko award, championship, hindi kami tinalo ng lasal na yan. Sobrang hindi ako nagkamali ng desisyon at saka yung, yung offer hindi nawala, mas gumanda. Mas, uh, mas nahasa pa ako ng gusto, mas marami ako natutunan, mas marami ako naging kaibigan at mas lalong naging matibay ang take ko kay God talaga. Para sa multi-awarded athlete, ang pagretiro ng kanyang jersey sa FEU ay isa sa pinakamalaking karangalan sa kanyang karir. Oo, oh, ang ko lang mag magbigay ng champion, ang FEU, maging maganda ang image ko sa FEU. Akalain mo, i-retire pa nila yung jersey ko. Kaya sobrang thankful ako dahil ako yata yung unang na-retire ang jersey doon. Uh, tapos uh, sumunod na rin si Johnny A. And sabi nila, kasi hindi lang ni-retire ang jersey ko, naalala ko. Dahil sa galing ko. Ni-retire ang jersey ko dahil sa, paki sa galing ko pakikisama sa kanila. Hanggang nakikita ko ang jersey ko doon. Uh, hindi hindi bababa ang aking kumpiyansa dahil isa yun sa aking paghuhugutan pagdating ng panahon na maging down ako. Aminado si Arwin na kahit anuman ang marating niya sa buhay, hindi mawawala ang natutunan niya mula sa FEU. Pagka nakikita ko yung mga trophy kasi pagka i-compare mo yung life sa talaga dati, sabi ko nga, ito yung magsasabi na kahit anong profession natin sa buhay, uh, magbabote ka man, kasi dumaan din ako sa credit card driver ka man, or naglalako ka man ng kahit ano, nagkitinda-tinda ka lang. Pagka ginusto mo talaga na misa makamit yung pangarap mo, diba? makakamit mo talaga yun, pagkakas lalo na pagkakasama mo ang Diyos. Proud ako na tama raw kasi dito ako umusbong, dito, na, dito lumabas yung tunay na Arwin Santos talaga. At hanggat nabubuhay ako ang FEU, aging nasa puso ko. Sa loob din ng FEU gym, nakasabit ang retired jersey ng isa sa greatest Philippine basketball players of all time. Ang one and only flying A na si Johnny Abarientos. Bago maging atleta, iba ang naging hilig ng batang Johnny A. At first, talagang sayaw yung unang-una kong hilig. I teach dance before. Uh, una sa mga friend ko, yung mga neighbors, hanggang uh, naging passion ko yung pagsasayaw. And at, at the same time, kasi may team kami doon sa mga barangay, ng basketball, uh, doon din ako nahilig. Hanggang, yun na, hindi ko alam for some reason. Parang masyadong malapit talaga yung bola sa akin. <laughs> Pag nakakita ko ng bola, sobrang eager ako to learn. kinailangan niyang maging self-supporting student. At ang paglalaro ng basketball sa FEU ang naging paraan upang masuportahan niya ang pag-aaral. We're nine in the family, no? So medyo malaki yung pamilya namin. My parents don't have enough financially na masuportahan ako. Kaya nagtry ako, baka mabigyan ako ng scholarship. Kasi at first, gusto ko lang talaga makapag-aaral. Eh. Secondary ko lang yung pagbabasketball. But, you know, uh, blessings is always there. For my height, I can never imagine na abot ako kung ano man yung na-accomplish ko. So, sobrang bless ako dahil nangarap lang ako mag-aaral nung binigyan ako ng scholarship. Tapos mas malaki yung, binless, yung binigay ni Lord for me. Yung opportunity to play in the UAP League, no? that's huge for me. No? Kasi siguro kung wala rin UAP, hindi rin ako umabot dun sa dream ko. At matapos ang back-to-back -back titles niya, Noong UAAP Season 54 at 55, tuloy-tuloy na ang legendary career ni Johnny A sa Pro League. Pero hindi ko pinangarap na, ano eh, na maging uh, future PBA or you said greatest player, ba? Diba? Hindi ko alam eh. Nung makita ko na lang na may opportunity, ginirab ko lang yun. Kasi the way I see it, parang dinadala ako ni Lord dito eh, na nag enjoy ako. Tapos, Maraming, ano, maraming natutuwa for me. Maraming nagpe-pray, maraming nag-cheer. 
matapos ang kanyang legendary career. Nagbalik siya sa kanyang alma mater bilang assistant coach. Yung FEU called me back no? uh, to help especially the high school, even the women's team of basketball and the men's team. Siyempre, sobra ko na-excite. No? At first, medyo mahirap sa schedule kasi current o oh, active player pa ako that time. So, I find time no, na mapuntahan ko sila just to give them motivation. Pero right now kasi, when I retire, uh, half of my time napunta na talaga sa FEU. Kailangan mo ng time to help them, to teach them, to guide them. Siguro yun yung best way eh, no? para ma-share ma mo naman and give it, give it back your own little way na marating din nila yung mga pangarap nila like when I was started. No? At sa pagbabukas ng bagong UAAP season, sinasariwa muli ni Johnny A ang mga magagandang alaala sa kanyang minamahal na universidad. If I remember correctly, 55 yun eh. Parang 55th uh, UAAP season. Ngayon, parang 80. Then, uh, I heard yung FEU nga yung magiging host. Parang, wow. Uh, ang sarap i-reminis, no? Yung mga time na sumisigaw yung mga fans, nag-cheer yung mga classmate mo, yung may iyak yung mga ibang teacher, di ba? Yun yung isang hindi ko makakalimutan sa buhay ko going back to UAP days. FEU will always be my favorite team and my God's blessings. Thank you for being the side of Johnny Abariantos. Kung ano man ako ngayon, kung nasan man ako ngayon, partner ko, ano man yung journey na naabot ko, part kayo nito. Kasi pag graduate kayo, yung experiences yung dadalhin nyo. Hindi lang lahat ng academic knowledge na naituro sa inyo yung madadala nyo outside. It's the experience, paano mag-deal with people, paano masaktan, paano masugatan, paano tumayo ulit, ganyan. So, kumbaga, hindi naman lahat ng pupuntahan ng estudyante, laging success agad. So, importante na may failures ka para alam mo kung paano ka babangon sa mga future and labors mo in life. Susunod na yan, dito lang sa University Town Season 2. Hindi lang tahanan ng mga magagaling na atleta ang FEU, kundi pati na rin ng mga fun and loving students. Kaya sana dito ko nag-enroll, no? Bakit? Kasi hindi na ako fun, loving pa. Ano gusto mong sabihin? Wala, sinasabi ko lang, fun and loving ako. Mga, mga tamaraw. At may nakalala nga kaming isang tamaraw na mahilig naman gumawa ng funny at trending video. Viral and with more than 2 million views na nga ang kanyang video online sa Si Tassel Girl. Ano kaya ang kanyang kwentong FEU? Alamin natin. Wait, wait. Ako, fun and loving din ba? Fun. Fun. Fun ka. Love? Funny. Funny. <laughs> Daya mo. Funny. Simula nang maitatag ang FEU noong 1928, marami na itong hinubog na personalidad sa larangan ng public service, business at sports. Maging sa larangan ng showbiz, ang mga artistang sina Edgar Mortiz at I.I. De Las Alas ay laking FEU. What's up, what's up, people? Loud and proud FEU tama raw din ang uncabogable TV host, comedian and actor na si Vice Ganda. Kahit ka feeling mo pa siya, pangit na. At kamakailan, isang FEU alumna din ang nagpangiti sa maraming netizens. Ang babaeng nasa video, sumikat dahil sa kanyang hashtag who got moments. Dahil sa kanyang agaw pansin earrings, siya ay binansagang si Tassel Girl. Siya ang 2013 FU graduate na si Kat Galang. Bumali ako ng siguro mga tatlong pair ng tassel earrings sa friend ko, which is si Gabby. And then, kaka-open niya lang nung online store niya. So, parang sabi ko gusto ko itry yung earrings. Kaya lang, wala pa akong event na pupuntahan. Kailangan ko siya isusuot. Parang ganun. 
Sabi ko, video na lang yung gagawin ko. Nasuot ko yung tasa earrings. Tapos yun, nag-video ko. Tapos nagisip ako kanta. Yung una pumasok na kanta sa akin, Stupid Love. Sabi mo, same time, same place. Andito na ako kanina pa. Darating ka pa ba? Kasi alam mo, sobrang pinaghanda ako itong araw na to. Bumili pa akong bagong damit. Bumili akong bagong hikaw. Hello? Ayrong number po. Ayon kay Kat, hindi niya inakalang magbo-viral ang kanyang mga video. Ano lang siya, for the sake of, para matuwa lang yung mga friends ko. Kasi ganun naman, pag nag upload ako ng mga videos ko, yung mga nakaka-appreciate naman, yung mga friends ko talaga na kilala ko na, ay, naku, Kat, yan na naman, ganyan, ganyan. And then, that, that, ano yun eh, gabi siya. So, the next day, pag-gising ko, ang dami nung notification ko na sa Facebook. So, ayun, nag-viral na pala siya. Ka-feeling mo pa siya. Nung nag-viral siya, sobrang overwhelmed din ako na parang, Oh my God! Ano nangyayari? Bakit ang dami nilang ano, comments, ang dami nilang shares, ganyan. Tapos parang natuwa yung mga tao, na ang dami nilang tinag na friends nila. So doon ko na-realize na ang dami siguro nasasaktan na tao. Kasi ang daming tinatag na friend na, Uy, ikaw ba to? Ganyan. Uy, ano, mubuo na. Ganyan. So parang, ah, so madaming hurt na tao ngayon. Ganyan. Na pa sa iyo. Hindi ko talaga siya uh, meant na gawing hugot kasi siguro yung choice of song lang naging medyo painful yung laman nung mga lyrics ng song. Tapos yung iyak part, ano lang talaga yon what's behind it, um, namimiss ko lang talaga ang Omarte. So parang gusto ko lang may mapaglabasan ng luha. So umiyak lang ako dun sa song. Tapos yun na, yung take pala ng mga tao dun is parang feeling nila, nasasaktan ako, feeling nila ano may pinagdadaanan ako, ganun. Nagsimula ang hilig ni Kat sa pag-arte nang mapabilang sa FEU Theater Guild. Sa pagsara niya sa organisasyon, nagkaroon siya ng lakas ng loob at kumpiyansa sa kanyang sarili. Yung Theater Guild, yung FEU Theater Guild, sila yung nag-hone sa akin na i-develop yung stage fright ko, na pag may mga tao, isipin mo, wala lang, nagpa-perform ka lang for yourself, for the sake of art, for what, kung anong gusto mong i-perform, ipakita mo lang sa lahat doesn't matter kung ilan sila na nanonood sa'yo or walang nanonood sa'yo or sobrang dami nila. So, sila talaga yung naging uh, foundation ko sa pag-perform sa harap ng mga tao. Nagkaroon din siya ng full scholarship sa pamantasan dahil sa organisasyon. Sa kabutihang palad na parte ako nung nabigyan ng scholarship. So, until I graduated, meron akong full scholarship with FEU Theater Guild. Mas naging makulay pa ang college experience si Kat dahil dito niya nakilala ang kanyang magiging katuwang sa buhay. Yung love story namin nung um, partner ko and I, si Jal. Jal yung name niya. Nung parehas kami ng course dito sa FEU, so ano rin siya, uh, mass communication graduate. Um, ahead lang siya sa akin ng two years. Tapos nagkita kami kasi may reunion ang isang production na ginawa namin before na parehas kaming actors. Tapos yun, nagkita kami, kumusta na, ganyan. Hanggang sa, ayun, dun, dun na-develop siguro yung ano, yung, ah, click pala kami, ganyan. <laughs> para kay Kat, ang kanyang karanasan sa FEU ang naging puhunan niya para magtagumpay sa kanyang karera ngayon. Ang FEU ay isa sa pinakamagagandang school sa ating, ano, uh, sa ating bansa. So, very competent school. Very um, focused sa estudyante sila talaga. Tapos mafe-feel mo talaga na worth it naman yung binabayad mo sa school. Like, uh, maganda yung facilities talaga. Yung number one, sobrang ganda ng CR ng FU. <laughs> I love the CR. Ayan. Tapos yung mga professors talaga, very um, into students. Like, yeah, pamilya yung mararamdaman mo kapag pumasok ka sa FU. Sobrang ito-treasure mo yung magiging mga blockmates mo. So parang paglabas nyo, kayo na kayo, kayo na yung barkada, kayo kayo yung magkakapatid. Kaya naman, isa lang ang payo ni Kat sa mga estudyante. 
enjoyin ang buhay kolehiyo. Kasi pag graduate kayo, yung experiences yung dadalhin niyo. Hindi lang lahat ng academic knowledge na naituro sa inyo yung madadala niyo outside. It's the experience paano mag-deal with people, paano masaktan, paano masugatan, paano tumayo ulit, ganyan. So, kumbaga, hindi naman lahat ng pupuntahan ng estudyante laging success agad. So, importante na may failures ka para alam mo kung paano ka babaon sa mga future and labors mo in life. Nung high school ako, hindi na ako malakas eh. So, pagdating ko ng college, dahil sa IP ako pumasok, bigla na lang akong lumakas. Ang natulong sa akin bil ng FEU is paano maging isang estudyante, saka tinulungan din nila ako umangat bilang isang atleta. So, ito lang yung parang gusto kong ipakita sa kanila na uh, maging proud sila sa akin, hindi lang sa pagiging dahil atleta ako, kundi naging professional ako, naging ginag-graduate ako ng college. Basta keep on going lang, huwag silang sumuko. Gawin nila para sa bayan, para sa sulat, para sa sarili, para sa family. Nandyan ka rin lang, nagpakahirap ka na. Kung alam mong may insayo ka at alam mong may paglalagyan ka, huwag mo na lang basta isuko. Gawin mo para sa ating school, para sa ating bansang Pilipinas. Susunod na yan sa University Town Season 2. at clarity of purpose ang tamaraw. At ito naman ang mga qualities ng mga atletang daladala ang pangalan ng FEU. Isa ang FEU Athletics Team sa nagpamalas ng mga katangian yan sa nakaraang UAAP. Imagine mo ang men's division. Nakuha nila ang 7 feet at 1 for the books. Ang kanilang 25th UAAP title. Yan ang tinatawag na hashtag domination. Ano yan? Last mo na yan. Kaya mga pagkatapos si Bandera ang FEU, Pangalan naman ng Pilipinas ang kanilang daladala sa Southeast Asian Games. Kinalanin natin mula sa Let's Go Tamaraws! Let's Go! To Let's Go Pilipinas! Ang sarap balikan at titingnan mo na lang ang mukha mo, alaala mo. Iyan ang memories na kasiyahan na hindi kayang palitan ng anuang kaligayahan. Sipagan niyo lang at saka kung ano yung mga pangarap niyo, tutuloy nyo lang yan at yun yung mag-aangat sa inyo. Pag-usapang athletics kasi pag sinabi mong FEU, talagang napaka... Yung program talaga kasi ng FEU, maganda sa athletics. Nung high school ako, hindi na ako malakas eh. So, pagdating ko ng college, dahil sa FEU ako pumasok, bigla na lang akong lumakas. Muros, Torres, Ubas, Bautista. Sila ang ilan sa kinikilalang bayani ng Far Eastern University na umani ng parangal sa track and field. Kapag pinag-uusapan ng kasaysayan ng mga magagaling sa track and field sa Pilipinas, aangat ang pangalang Elma Muros. Sa edad na 16, Nakakuha na si Elma Muros ng walong SEA Games titles. Pumasok sa Far Eastern University si Elma Muros bilang management student taong 1986. Eh, iyon ang sikat noon nung inabot ko. Talagang ITU, may pangalan na eh. Yung makasuot ka nga lang ng ITU, proud ka na. Kasi yung alam ko na dyan nang gagaling ang magagaling naman lalaro sa iba-ibang sports. Siyempre proud ako na nag-represent din ako ng ITU hanggang kahit National Open. Isinabay siya ng kanyang dating coach sa training ng mga lalaki. Ang isip niya, puro kayo babae. Tapos simple, pag pinagsama niya ako doon, nag-uusapang babae, dahan-dahan na. Pag sa lalaki, sabi ni coach, mapipilitan ka ngayon na magagawa mong 100% yung effort mo. So yun, doon din nag-umpisa yung sama namin na yung gutom, yung hirap. Yung pumapasok ka rin sa school na gutom ka. Yung pinagdaanan mo talaga ba? Ang, ang laking, nandoon ka na sa, 
sa, sa loob ng class, classroom mo na nandun na dudukot ka lang isang pag naglalakad na si ma'am tapos hindi ka na mapansin yung, yung Skype list pinuputo-puto sa sumungoy at sa pagod ng training namin. Yun yung mga moment ko doon sa loob ng campus na nag-stay doon sa loob ng Itiyo. Maraming alaala. <laughs> Hindi binigo ni Elma ang universidad. Pinatunayan kung paano sumugod sa mga palaro ang isang FEU Tamaraw. Tapang, uh, determination, hard work, patient, respect, at saka yung kay God. Yun yung umira sa amin eh, na kailan pagpalabang gagawin mo. She prepared for the 200 meter run as she had concentrated in the sanctuary dash. Shanti finished the race in 23.92 seconds, 0.3 seconds ahead of Mercado. Pride ng bansa pagdating sa sports si Elma Muros. Two-time sportsman of the year. Nakakuha ng labin limang gold medals sa SEA Games. I try my very best na sana mamintain ko talagang pagsikapan ko yan dahil third title sa 100 hurdles. At the same time sa long jump or either 400. Talagang pagsikapan ko po yan. Ngayon, bilang Coach Elma, siya na ang gumagabay sa mga susunod sa kanyang yapak. Kasiyahan niyang i-motivate at ilabas ang galing ng kanyang mga estudyante na itunuturing niyang next generation athletes na magbibigay ng parangal sa ating bansa. Estudyante ako na may puso akong tamaraw, pero siyempre hindi naman habang buhay na kahit saan ka man mapadpad, yung natutunan ko, kailan ma-share ko rin sa mga young ones na Kasi ang buwan natin umiikot eh. Gusto ko na ma-share sa mga kabataan. Kahit saan man akong school mapunta, tumatak ako ng EPU, tumatak ako ng UA. Malaking bagay, napunta ako ng UP, masaya pa rin ako. Dahil bakit? Na-share ko lahat sa kanila. Para sa bayan, para sa school, lahat ng natutunan na dapat kong matutunan at ma-share, ibibigay ko sa mga kabataan para pagdating ng araw, sila nang papalit sa trono namin. Kaya nang makita ni Coach Elma ang potensyal ni Maristela Torres, hindi siya nagdalawang isip na i-recruit ito para ipagpatuloy ang dominasyon ng FEU. Gusto kong maglaro, mag-represent sa Philippines. Gusto kong mag-excel din ako sa sport. At the same time, maayos din yung ano ko sa school ko. Matatapos ko at ay, wala akong bagsak, ganyan. Tinuturing ni Marastela na masaya at makulay ang kanyang buhay noon bilang student athlete. Masipag humasok sa klase, nag-a-absent lang pag may kompetisyon. Bahagi ng sakripisyo ang hindi pagdanas ng bakasyon sa loob ng apat na taon sa kolehiyo. Hindi ako nakakahinga na parang hindi ko malang naramdaman na yung iba pag walang pasok, walang pasok pag sembre, tuwang-tuwa sila kami. Hindi, kasi bug rin kami sa training. Parang wala kaming pahinga. Nagbunga ang sipag at syaga ni Maristela. Nagtapos sa kursong education taong 2003 at pinarangalan ng Student Athlete Award. Talagang sobrang tuwang-tuwa ako at pinapunta ko talaga yung mama ko dito. Siyempre, wala pa kami yung pera noon. Then ko maalala ko ata noon, yung papa ko nagbenta ng... Baka pa may pang ano, papunta lang dito kasi siyempre wala pa akong income noon. So, ayun, sobrang saya kasi sa family namin, ako rin lang yung nakagraduate. So, ito lang yung parang gusto kong ipakita sa kanila na uh, maging proud sila sa akin, hindi lang sa pagiging dahil atleta ako, kundi naging professional ako, naging ginag-graduate ako ng talent. Nang makapagtapos, naging bahagi siya ng national team. Itinaas ang bandera ng Pilipinas sa SEA Games at Olympics. At personal best ni Maristela ang 2011 Southeast Asian Games sa Palembang sa record na 6.71 meters. Lahat ng natutunan sa loob ng FEU na ipahayag ni Maristela sa pamamagitan ng sportsmanship at lakas ng loob sa bawat laro. Napakaganda ng opportunity ng FEU. Like, dorm. Ay ngayon, naka-aircon sila. Dati, ano lang kami. Maliit na space lang, electric fan pa yan, napakainit. And then, food, ngayon, kompleto sila. 
full scholar. Kami dati meron pa kaming binabayaran, ngayon sila wala, full scholar talaga sila. Ang gagawin lang nila ngayon is mag-aral at pagbubutuhin yung pagte-training. At saka i-defend natin yung pagiging ano sa FEO kasi nanggagaling talaga lahat yan ng mga uh, Asian level athletes, world le level athletes sa FEO. So like Elma Muros, Lydia De Vega, FEO lang. FEO yan, tas kami na yung mga sumunod sa kanya. Patuloy ang dominasyon ng FEU sa track and field. Muling nag-champion ang men's team noong nakaraang UAAP season. Naging puhunan ang galing at bilis ni na Jan Riubas at Clinton Kingston Bautista para makuha ang 6 feet sa track and field. Tubong tarlak si Clinton. Bata pa lang, hilig na ang tumakbo. Laging nananalo sa mga larong kalye, gaya ng mataya-taya. Walang kamalay-malay noon ng batang Clinton na ang pagtakbo pala ang magdadala sa kanya tungo sa pangarap. Kita ko dun yung coach ng FEU na si Andaya. So nilapitan ko, sabi ko, Coach, pwede mo po ba ako mag-try sa inyo na mag-try out? So sabi niya, okay, sige, try mo. Kunin mo yung mga credential mo tapos punta ka sa FEU. Pag-usapang athletics kasi pag sinabi mong FEU, talagang napaka... Napakaganda. Yung program talaga kasi ng APU, maganda sa athletic. Na, ma, pag mababalitaan mo sa mga UAP dito, APU talaga ang pinaka-dominant sa athletic. Hinarap ni Clinton ang buhay student-athlete. Hindi nagtagal, natutunan at isinapuso ang pagiging tamaraw. Yung pakiramdam kasi maganda eh. Kasi alam mo yung maski pagod na pagod ka na eh, pagkatapos ng competition mauwi niyo yung tropeyo. Kasi isipin mo yung, yung some eight na events na lalaroin, lalaroin mo tapos pagkatapos parang ginhawa kasi champion kasi. Hindi ko pa masasabing successful ako eh kasi nag aim pa rin ako ng, ng mataas na laro eh. Kung kunyari na Olympic, makakalipay man lang sa Olympic. Kanya. Ang natulong sa akin ng FEU is paano maging isang estudyante, saka tinulungan din nila ako umangat bilang isang atleta. Kasi kung walang FEU talaga, wala din ako dito sa national team. So napakalaking bagay na naitulong sa akin ng FEU. Kasi napakasuportado nila sa atlet. Hindi, hindi nila inaaya ng atlet nila. High school naman si John Riubas nang mag-try out para sa 100 meters at long jump. Tato yung... May hilig ko talaga is basketball. So, tryout lang ko sa athletics na sports kasi in-encourage ko ng teammate ko, mga kaibigan. So, nung tryout ako sa 100, yun, nanalo ko doon. So, so, hanggang sa naging interested ako sa sports ng athletics. Sa galing at liksi sa track and field, aminado si January na ilang university din ang nag-imbita sa kanya ng scholarship para maglaro. Pero FEU ang napili niya. Hindi na ako nagdalawang isip, hindi na ako nag-isip sa ibang school. Kasi po may mga kakilala po kasi ako dati na galing po silang EPO din, graduated din sila. So sabi na mas maganda din EPO kasi pagdating sa mga competition like EAP, uh, depending champion po sila lagi. Sa gitna ng mahirap na training at pag-aaral, nagsilbing inspirasyon ni January ang kanyang pamilya at pangarap. Pinaka-challenge ko is Yung paano pa ma-successful na hindi nalilate. Gigising pa kami ng umaga, dito kami magtitrain, tapos nabiyahe pa kami. Tapos yung mga subjects ko po, aga po ng time. So kailangan kong pumasok doon kasi pag di ako pumasok, mababagsak ako sa mga subjects. Tapos may eligibility kasi kami dapat maipasa para makapaglaro ka ng EAP. So sayang naman kung hindi ko maipasa yun. Naging matamis ang bunga ng pagod at hirap. Nakakuha siya ng tatlong MVP award sa UAAP. At binasag din ni Ubas ang UAAP record sa high jump sa 2.05 meters, decathlon champion at long jump sa record na 7.39 meters. Sorry, sobrang sayo ko dahil na-depend ko yung MVP ko tuwing UAAP. 
si last year pa kasi si Clinton Bautista yung teammate ko. So medyo inabahan ako pero sabi naman niya, kaya ko daw maging BP ulit. So sinubukan ko, yun. Naging totoo naman. Patuloy ang pag-abot sa mga pangarap. Kumakatawal si Ubas at Bautista para sa SEA Games sa Malaysia kasama si Maristela. Hangad na iuwi ang tagumpay sa FEU, sa kanilang pamilya at sa bansa. At sa kakatapos lang na athletics event ng SEA Games sa Kuala Lumpur, Malaysia, pinatunayan nila Janry at Maristela ang galing ng mga Pinoy. Panalo ng bronze si Maristela Sunang sa long jump at inuwi din ni Janry ang bronze medal para sa men's long jump event. Basta keep on going lang, huwag silang sumuko. Gawin nila para sa bayan, para sa sula, para sa sarili, para sa pamilya. Nandyan ka rin lang, nagpakahirap ka na. Kung alam mo may insayo ka at alam mo may paglalagyan ka, huwag mo na lang basta isuko. Gawin mo para sa ating school, para sa ating bansang Pilipinas. Fortitude, excellence, and being upright. Yan ang mga core values at prinsipyo na gumagabay sa bawat FEU Tamaraw. To provide quality education and produce students who contribute to nation building. Yan ang mission na patuloy na ginagampanan ng Far Eastern University. Ako si Jason Ho. At ako naman si Robbie Domingo. Ito ang Universitas Season 2. FEU! Go Rockets!